E aí galera, beleza? Aqui é o Mai e hoje com mais um vídeo E hoje galera, vou estar aqui trazendo uma gameplay de PES 2017 Demo, finalmente lançou aqui a demo pra gente poder estar tá conferindo Eu já vou estar tá mostrando aqui de cara os times pra vocês Estou muito ansioso pra jogar essa demo Vamos lá, eu já joguei uma vez, mas eu tô muito ansioso pra jogar mais vezes Então tem aqui o Atlético Madrid, o Arsenal, o Barcelona, Boca Juniors, River Plate Corinthians e Flamengo, vamos pegar o Flamengo contra o Corinthians aqui, que são as duas equipes brasileiras que estão representando aqui na demo, né, e a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou estar tá colocando a partida de, ah, só dá pra botar 7 minutos no mínimo, beleza, é, eu vou estar tá colocando o nível da partida no estrela, não, vou colocar no crack porque eu ainda tô conhecendo o jogo, mas beleza, vamos, vou colocar no camp nu, beleza, noite ou dia, noite ou dia, vou colocar de noite, Vou colocar de noite, estação do ano aleatória. Beleza, vamos dar uma olhada nos uniformes aqui das equipes, né? Tá aqui o uniforme do Flamengo. Ainda não atualizou o segundo uniforme, mas deve sair na versão final, eu acho, não tenho certeza. Mas esse uniforme aqui já tá atualizado, que é o primeiro uniforme do Flamengo 2016-2017. O do Corinthians eu já não sei se é esse, eu tenho quase certeza que é esse o uniforme dessa temporada. Eu não tenho muita certeza e o segundo eu também não tenho certeza se é esse Dessa temporada, eu não sou torcedor do Corinthians e eu não faço ideia qual seja, mas vamos dar uma olhada no plano de jogo aqui, já de cara, né? É, eu reparei que quando eu tava jogando eu não consegui mexer na posição dos jogadores, eu segurei, mas não dá pra mexer, tá ligado? É, eu não sei se isso é alguma coisa que eles bloquearam nessa demo, se é outro botão agora, tem como mexer, ó, pra segundo atacante, mas você não pode mudar, só pode mudar a posição, mas... Não pode mexer o jogador de lugar. Aqui até alterar a formação, tá é, escuro, tá cinza, né? Então não tá é, desbloqueado pra gente poder usar aqui. Pronto, vamos assim pra partida Flamengo-Corinthians. Eu dei uma reparada ali no elenco do Corinthians, mas nada de tão diferente, né? Então vamos lá pro início da partida. Vocês podem ver que aqui mudou um pouco esse, esse layout aqui, né? Dessa tele, tela de início aqui pra você ir, entrar no jogo, né? Mas vamos lá direto então pra partida e vamos tá dando uma reparada... Nas, na, nas mudanças aqui que teve em relação ao PES 2016, né? Ó, e agora que vem a hora. A visão de fora, né? Que não tinham todos esses estádios no PES 2016. E agora também tem um novo placar, né? Pro jogo, né? Ficou... Eu acreditei que ficou mais legal, né? Esse placar, porque ele ficou mais estático também, né? Tava se mexendo ali, tava tendo um brilho. E agora a gente tá vendo a cena de entrada aí. Cara, o gráfico tá muito lindo. O gráfico tá muito lindo mesmo. E realmente eu tô gostando bastante, cara. E vocês podem ver, ó, o estádio. Tá com muita vida esse pé, né, cara? Tá parecendo que é a vida real mesmo, olha só. Tá com muita vida ali o estádio, a torcida. Olha isso, cara. Tá muito bonito, tá legal demais. Eu vou tá deixando isso aí, é... Passar, demorado mesmo, pra gente estar tá reparando todas as, as mudanças, né, que teve da versão 2016 pra essa demo aqui do 2017. Vocês já vão vendo ali os jogadores do Corinthians e do Flamengo aplaudindo ali as torcidas, né. E realmente, ó, agora vem a visão de fora com as escalações. Bem legal, deve mostrar a formação, ó, mostra a formação aí também. Dois times, né. Tem um Soares de centroavante do nosso time, mas é o um guerreiro. <risos> e aí a gente vai vendo os jogadores se cumprimentando. O gráfico tá muito bonito, tá muito bonito. Realmente o PES vem cada ano melhorando, aprimorando os gráficos, né? Agora a gente vai vendo a escalação do Corinthians aí. Corinthians também exclusivo do PES, né? Mas não tá com todos os nomes corretos. Isso deve estar tá pronto na versão final, eles terminarem essas licenças, eu não tenho certeza. E aí tá, esse aí eu acredito que seja o Pará, não parece? O Pará não é o Everton. Mas enfim, passou uma moto aqui do lado, não tem problema. E agora finalmente vamos iniciar sem mais delongas. Já iniciou aqui a partida, a gente vai estar tá reparando já, ó. Os passes eles já estão muito mais velozes, né? O jogador responde muito mais rápido. Cara, eu joguei de primeira impressão lá na outra partida que eu fiz. Eu gostei bastante, achei o jogo bem mais solto. Os jogadores eles estão mais, mais soltos, né, cara? E agora a gente vai vendo aqui, eu peguei o shake, o shake que é um pouco mais rápido, né? Vou tentar fazer o cruzamento com ele, cruzei, o goleiro espalmou ali, voltou. Toquei pra trás, ó, Alan Patrick de fora! Caraca, velho, que golaço! 
Nossa. Tem aqui as, forma as formações, não, as comemorações, né? Cara, que golaço do Alan Patrick, hein? Nossa, foi o primeiro gol que eu fiz aqui, a primeira partida que eu joguei foi 0x0, porque eu botei no Estrela. É, aí eu não, não tava jogando muito bem, levei duas bolas na trave, então eu botei aqui pra ver se eu vou no crack. Tem como controlar o replay aqui, deixa eu ver. Ah, você já pode ir direto pra essa tela, maneiro, sem precisar ficar vendo o replay. Eu acabei pulando o lance do, do gol ali, mas beleza, né? Eu não, não vou estar tá deixando muito isso aqui, vou deixar rapidão assim pra gente poder só reparar. Ó, nossa, foi lá na gaveta, hein? Meu Deus, que golaço. Tá passando um monte de moto aqui na frente, né? Agora eu tô reparando que eu deixei o uniforme preto do Corinthians, né? Mas tá tranquilo. Eu já desarmei, eu acho que eu devia ter colocado no estrela mesmo. O crack tá bem mais fácil. Vamos lá. Everton pegou, já jogou aqui embaixo. Pará. Já lançou na frente. Os jogadores, eles estão muito mais soltos, assim. Ainda estão um pouco duros, né? A, a agilidade que eu digo, né? O mov a movimentação deles. Ainda é um pouco dura do pés, mas eu acho que agora a gente chegou no estágio que já tá bem real mesmo. Porque na vida real são poucos jogadores que são realmente é, leves, né? Jogadores soltos, jogadores ágeis. É, realmente é pouco. Isso que eu não gosto muito no FIFA, assim, que eu acho que o jogador, todos eles têm o mesmo estilo de movimentação. Aqui no PES parece que cada um tem a sua movimentação equivalente também às su as suas habilidades, né? Aí, vocês vão vendo que tá o Léo Duarte aqui, né? O nome dele tá certinho. Tá maneiro, cara. O jogo tá bem legal. O gráfico do PES, eu acho que bate o FIFA mesmo com a Frostbite esse ano no, no FIFA. A gente vai ver ainda, conferir a demo do FIFA. Lança no início de, é, de setembro. Então a gente vai estar tá conferindo também. Mas é, podem sentir aqui que o jogo ele tá bem mais leve o PES. Eu quero fazer aquele tic-tac, né? Eu quero fazer a troca de passes rápido pra gente ver se a gente consegue sentir já alguma mudança, né? Eu já senti, ó só, tá bem legal Já veio o cruzamento pro shake Nossa, na trave, velho, voltou o guerreiro Ah, eu acho que tá Ficou bem fácil, eu coloquei no crack Devia ter colocado na estrela, essa é uma coisa que eu, que eu achei Que eles iam corrigir, cara da, Do PES 2016 pro 2017 Que eu achei que é um salto de dificuldade Muito grande Do nível do crack pro estrela, né Achei que realmente eles iam mudar isso aqui porque era gritante a diferença. Ainda parece que tá sendo gritante do Estrela, que eu joguei no Estrela, agora tô jogando no Crack. Tô sentindo essa diferença que o, estrela, que o Crack é bem mais fácil que o Estrela. Mas tá bom. O Kuei já pegou ali, ó, já mandei um L1 em triângulo. Senti aqui, o Guerreiro ele é bem lento mesmo, né? Igual na vida real. Ele é bem lento pra poder se movimentar. Ele é bem mais lento que os outros jogadores. Mas eu tô gostando bastante da jogabilidade aqui. Eu acho que esse ano o PES veio pra brigar. Mas o FIFA eu acho que ainda consegue ganhar na jogabilidade. Acabei dando uma rateada ali, né? Mas o FIFA ele acaba ganhando na jogabilidade de novo. Talvez no PES 2018 é, dispute com o FIFA a jogabilidade pau a pau. Mas acho que a gente ainda perde aqui no PES. Porém, não tá muito atrás. Eu acho que o PES tá muito bom a jogabilidade agora. Sentindo aqui, quem tá jogando, quem tiver a oportunidade de jogar, baixa aí e joga, cara. Vale muito a pena. Seja você, sei lá, fanboy de FIFA ou fanboy de PES, jogue, cara. Os dois, as duas demos. Se possível, compre os dois jogos se você puder comprar, né? Porque vale muito a pena pra a gente conferir. O carrinho aqui, o jogador também, ele tá é, levantando mais rápido, eu percebi isso aqui. É, e tá menos deslizante o carrinho também, ó. Vou tá, ó, tá menos deslizante. Acabei fazendo a falta ali. Outra coisa que não tinha no outro pé. Se você desse uma falta assim, raramente o juiz apitava. Se a bola sobrasse pro, pro cara do outro time, raramente o juiz apitava a falta, né? Então agora ele já apitou, ó. Ele ia dar vantagem, mas como foi um, um carrinho para cartão amarelo, a bola sobrou atrás, ele acabou parando o jogo e dando o cartão amarelo, o que é bem legal. A outra versão ela estava bem falha quanto a isso. E aí o juiz já terminou o primeiro tempo. É o que a gente já pode reparar aqui a diferença do, do placar, né? Como eu já havia falado. E aqui no menu do intervalo, ó, bem legal, mudou o o o layout todo, né? E a gente já pode estar tá dando uma olhada aqui. Na, no registro individual dos jogadores Achei que fosse ter é, A pontuação estimada deles aqui Mas parece que não tem ainda Vamos lá pro segundo tempo então Pra gente sentir Se a gente vai conseguir ganhar aqui ou não No Camp Nou 
Mas, cara, eu acho que o jogo ele tá bem legal. Vai dar pra fazer a Master League muito boa esse ano. E eu espero que seja sucesso a série que ele vai fazer. O Shake já tá avançando aqui na velocidade. Eita, cara! Toquei de triângulo ali pra ver se ele mandava um passe arrumado. Nada disso. <risos> o passe ali foi ruimzão. Calma aí, deixa eu apertar o Start aqui já, ó. Pra vocês verem que aqui também mudou o layout, né, do Start aqui. Ficou bem legal. Ficou bem legal esse pé. E eu acho que, que a gente vai poder aproveitar demais a versão final desse jogo, né. Ó, já recebi aqui com o Emerson Shake, virei na velocidade, agora foi, agora foi pro Alan Patrick, o Cássio acabou defendendo ali, mas eu tô sentindo a gameplay muito boa, a movimentação dos jogadores pra receber a bola tá muito melhor, eles parece que agora aquela inteligência artificial, ela tá muito melhor, acabei fazendo um cruzamento aqui agora ruim, tô tentando me acostumar com esses novos cruzamentos também, mas como eu ia dizendo, a movimentação dos jogadores, ela, ela tá muito mais... Mais legal, né? O, o cara, ele recebe a bola. Quando o jogador recebe a bola, o outro já corre pra receber em um local que provavelmente ele ficará livre, né? Pra receber, olha só. Repara ali em cima. Ele não se movimentou porque ele não vai ficar livre. Mas olha o guerreiro ali avançando. O guerreiro, ó. Ó a movimentação dele. Já passou pra receber, só foi travado ali pela zaga. Mas a movimentação, ela realmente tá muito boa dos jogadores do computador, no caso, né? O que me chama a atenção aqui é a marcação, que ficou muito melhor para você poder desarmar também. Ficou muito mais tranquilo. E mais perfeito, né? Porque no outro pés a, o desarme ele tava meio artificial. Aqui eu achei que tá mais, mais legal. Hum, demorei ali para tocar. Fiz um meio tic-tac ali. <risos> Opa, sobrou aqui, já mandei. Vai lá, ó. Ó o macetinho, ó o macetinho, já descobri. Uh! Macetinho aqui já é ali um triângulo. Já saquei nessa demo qual é o macete do jogo. Ó, ó lá, tô falando. Este é o passe de meio de bicicleta ali, doidão. Deixa eu aproveitar e alterar aqui o jogador já. Ó, o Corinthians já alterou ali. É, eu tô jogando, gravando a gameplay ao vivo, tá, pessoal? Então, é por isso que eu tô falando demais aqui. Tem hora que eu paro de falar pra me concentrar. E é por isso que eu tô assim. Pelo que eu entendi aqui, ainda não tem o Diego, né? Não tenho o Diego, mas com certeza tá na versão final. Coloquei Marcelo Cirino ali, não porque eu, porque eu, não pelo que ele vem fazendo na vida real, né? Porque, pelo amor de Deus, mas sim pelo jogo. O, o jogo, ele tem overall 73, então vale a pena colocar ele aqui no jogo. <risos> ó só, ó, ó o passe, ó o estilo de passe. Tá muito, muito bom, cara. Tá muito bom esse pés. Eu depois vou tentar trazer outra gameplay pra vocês. Eu acho que eu vou trazer várias gameplays aqui é, do PES, né? Pra gente poder estar tá testando. Já fiz o um lançamento lá na área, vamos ver. Não consegui, não. Sobrou com o Jorge. Nossa, desviou ali. E o gol, cara. E a comemoração continua aquele mesmo esquema, só que agora... Deve ter mais comemorações no jogo, não sei como é que vai ser. Essa vez eu vou deixar o replay tocar todo pra vocês verem, porque eu acabei pulando no outro gol. Eu cruzei ali, ó, afastou a zaga, sobrou com o Jorge, chutou, desviou ali e matou o Cássio, cara. Matou o Cássio, aquele desvio ali no meio do caminho. Vamos ver, ó. Eu reparei que desviou, acho que desviou mesmo, na cabeça do zagueiro ali. Ah, desviou, ó. Matou o Cássio e o Jorge acabou fazendo gol ali. Ele custou a fazer esses gols de rebote, né, depois do cruzamento de canteio. Sempre tá ali pra conferir o rebote. Mas eu tô impressionado com o jogo. É... Não vou dizer que superou minhas expectativas, porque eu tava esperando isso mesmo. Exatamente isso que eu tô vendo aqui até agora, eu tava esperando. É, da, da gameplay, no caso, né? Não do, dos modos de jogo e tal. Da gameplay do jogo, eu tava esperando realmente que o jogo fosse ser mais solto. Que tivesse essa facilidade maior nos passes. E realmente eu tô sentindo isso aqui. Então tá de parabéns a Konami pelo trabalho que vem fazendo. Desde o PES 2013, vem mudando a jogabilidade. 2014, 2015... Vem é, modificando a jogabilidade e parabéns a Konami aí. Um dia a gente chega no 100%. Talvez 100% seja muito difícil, né? Mas a gente chega lá nos 90% do que é mais real do futebol, é, da vida real mesmo. Já peguei aqui com o Guerreiro. O Guerreiro é lento, fez o cruzamento ali. 
Ele consegue prender bem a bola aqui no jogo, né? Igual na vida real. O Guerreiro ele é, muito bem de, é muito bom de prender a bola. Acabou sofrendo a falta ali o Arão. Achei que não foi falta, não. Deixa eu ver. Dá uma olhada no replay ali. O juizão agora. Cara, o que me impressiona é esse gráfico do jogo. Não tá só... Na... Nas cutscenes ele tá um pouco... É... Maior. É, o gráfico ele tá um pouco mais perfeito nas cutscenes meu. Mas... É, na, na jogabilidade ele também não tá ruim não ó, na, na parte de cima assim do, do jogo mesmo O gráfico tá muito bom Vocês vão vendo ali ó a respiração do Coelho Tá saindo a fumaça branca ó, ó só, repara aí ó Ó, ó, vocês viram? Eu não sei se vocês conseguiram ver ali Mas realmente tá muito perfeito Ó, já peguei a bola aqui com o Everton Acabou sendo desarmado ali Realmente ficou muito fácil jogar no crack aqui Tem que colocar na estrela mas o jogo, eu já tive uma ótima impressão dele aqui agora. Já mandei pro Sirena aqui. Vamos ver se ele consegue cruzar pro Guerreiro. Nossa, velho. Quase, hein? Quase. Mas beleza, cara. Eu tô gostando bastante. Tô aproveitando bastante. E acho que é isso que a gente tem que fazer. Jogar os dois jogos. O FIFA e o PES. Ó, o Juiz já terminou aí. E a gente sentir qual que a gente gosta mais. No meu caso, eu vou jogar os dois. Porque eu sou muito fã de futebol. Então, é, aqui tem os destaques. Parecido com o FIFA, né? Antigamente no PES eu acho que tinha esse negócio de destaques. Eu não me lembro, eu acho que. Eu, não sei se eu tô falando besteira aqui, mas eu acho que tinha esse negócio de destaque logo que você terminava a partida. Mas beleza, terminamos aqui o jogo. E é isso aí, ó. Vamos ver na visão de fora do Camp Nu. A gente dominou aqui, o Corinthians não deu um chute igual, pô. Foi até sem graça, eu não devia ter colocado, ó. Aqui já tem a mensagenzinha pra você comprar o jogo. O meu já tá comprado, então tranquilamente. Então é isso, cara. Vamos dar uma olhada no registro individual dos jogadores. Tá aqui, ó. Alan Patrick tirou 7. Tá aqui na tela, na telinha aqui. Tá, tá o registro. Você pode ver rapidamente aqui. É, vamos lá pro menu principal. Que não tem muita coisa. É só os clubes mesmo. Você pressiona aqui. E aparece os clubes aqui. Ah, aparece essa, essa parada do controle. E os clubes. Tem a Alemanha e França de seleção aqui também. Que eu acho que eu não falei lá, né? Mas beleza. É, a próxima gameplay que eu devo fazer deve ser o Barcelona Atlético de Madrid. Que eu quero jogar com o Barcelona pra ver se eu vou... Se vai ser... Eu vou botar no, no estrela o do Barcelona. Mas no caso, eu quero ver como é que tá a equipe do Barcelona. Se eu vou conseguir fazer aquele tic-tac famoso com o time do Barcelona aqui. Mas beleza, galera. Eu vou colocar aqui o uniforme deles pra vocês estarem vendo. Do Barcelona e do Atlético de Madrid. Tá aqui o segundo uniforme do Barcelona também. E o segundo do Atlético de Madrid. Mas beleza, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like e adicionar os favoritos, divulgar para seus amigos estarem conferindo aqui. E se você é novo no canal, não é inscrito, se inscreva aí para ficar ligado nas próximas novidades. Lançamento oficial do PES, vai ter Master League aqui no canal e provavelmente, muito provavelmente, rumo ao estrelato. E é isso, galera. Então é isso, valeu, até a próxima e fui!